Javan, near Udaipur, is the ancient mining and smelting town of Rajasthan and globally known as the world's first zinc smelting site. Zinc has also been mentioned in ancient Indian literature like Chalka Sanhita, 900 to 600 BCE, and Sushruta Sanhita, till the 600 BCE, while Kautilya Earthshastra, 3rd century BCE, also mentioned how to search its source. We are at the ancient slag heap of uh, ancient uh, um, uh, zinc mining in Zawar. And this clay retort which you are seeing in my hand is uh, the retort in which the zinc ore was crushed and mixed with uh, other uh, ingredients and with connected with a tube inverted uh, on a platform of uh, with 16 similar uh, clay retorts and then it was uh, uh, with a re reverse distillation it was uh, zinc was extracted now this technology was very very old almost 2400 years old the heritage field workshop was organized in java to assess its potentiality to develop as a unesco global geopark First, we need to understand what is a geopark. The concept of geopark was started by the year uh, 2001 by UNESCO and a global geopark network was formed in uh, 2004 for mutual cooperation and understanding between the existing geoparks. It was only 2015 that UNESCO global geoparks were formally announced. Now uh, we have to understand what is a geopark. Actually UNESCO global geoparks are geographical areas where sites and landscapes of international geological uh, significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development. So uh, geopark is not only for geoheritage but is a blend with culture, biodiversity, archaeology, local handicrafts, even local food is also considered and has been named as geofood. Local citizens are considered as most important and integral part of this concept and their involvement is mandatory in getting UNESCO tag. The reason being uh, they are the actual custodian of natural assets and they will be benefited to the maximum extent also to see that uh, Indian people are really getting ready to do much more about uh, conserving and promoting and educating people towards the geo heritage in India. The UNESCO New Delhi office serves India, Bangladesh, Bhutan, the Maldives, Nepal and Sri Lanka, six countries and none of them has a global geopark. But each one of them has very rich uh, geo heritage. I mean, if we look at it, we are basically going from the Maldives, from below the coral reefs, all the way up to Kanchanjonga, above 8,500 meters above sea level. Geopark should have at least 15 geosites and at least one site of international significance. Geosites in the geopark are the sites that can be geological sites, cultural sites, or heritage sites. Geopark should have a defined geographical boundaries. It should include signboards, information panels, access maps, and geopark boundary map information. It should have its own management, staff, budget, and assistance. Assessment of Java as Potential UNESCO Global Geopark Archaeological Sites of Cultural Significance The history of Java. This is a mining city, ancient mining city. और इसका जो डेट्स है लेटर वैदिक पीरियड में। इसका हम ये टेंपल की बात करेंगे, जो जावर माता टेंपल जो हम भी जानते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से टेंथ सेंचुरी के आसपास का ये टेंपल है।
ये टेम्पल का दो पार्ट ये देखेंगे ये मंडोवर का जो पार्ट है ऊपर के बीच में ये अलग बना है ये पुरानी है और ये जो पार्ट है आपको सभा मंडप का ये बात ना बात अब हम कोई भी टेम्पल को बोलेंगे भाई वैष्णव टेम्पल है तो उसकी कोई बेसिस होना चाहिए कोई आधार होना चाहिए जब इस टेम्पल के चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ विष्णु की साल से मूर्तियाँ मिलेगी डाबर में जो भी टेम्पल मिले हैं कोई दो दर्जन से ज़्यादा एंसियंट और मेडावल पीरियड के टेम्पल मिलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुराना इसके डेट आती है आर्किटेक्चर के हिसाब से बाद में आपको जैन टेम्पल और ये सारे बहुत सारे मिलते हैं ये ओल्डेस्ट है इस हिसाब से ये ओल्डेस्ट है स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर क्योंकि इसके कुछ इंस्क्रिप्शन मिले नहीं अभी किस इस मामले में जैन टेम्पल आपको बहुत आपको हेल्प करता है क्योंकि उसके लीलाट बिम पे स्थापना कौन किया और कौन कौन संत आए वो सारा विवरण आपको वहाँ पर मिलता है Ramnath Kund Stepwell and the Ramnath Temple built by Rama Devi the daughter of Maharana Kumbha in 1497 CE Ancient zinc mining and smelting site of international significance American Society of Metals has recognized Jawar as an international historic landmark in 1988 तो आप एज्यूम कीजिए कि आज से 2000 साल पहले 1500 साल पहले मेटलर्जी उन्होंने किस तरह से डेवलप की होगी एक ऐसा मेटल को ट्रैप किया होगा ट्रैप किया होगा कि जो वेपर फॉर्म में क्रिएट होता है तो उसके लिए एक मात्र तरीका है डिस्टिलेशन तो उसका है जो जावर में जो इवोल्व किया उन्होंने सिस्टम उसको बोलते हैं डाउन डिस्टिलेशन उसके लिए क्या किया ये स्प्लेराइट है इसका मतलब इसमें सल्फर है तो सबसे पहले सल्फर को उन्होंने रिमूव किया क्योंकि तो मेटलर्जी में वो सूट नहीं करता जब केमिकल रिएक्शन होगा तो सल्फर उसको सूट नहीं करता तो रोस्ट करके उन्होंने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया चार से पांच सौ डिग्री टेम्परेचर पे सात आठ घंटे उन्होंने छोड़ दिया तो ये रोस्ट होकर के इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो सल्फर चला गया और जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया फिर उसको उन्होंने क्रश करके पाउडर बनाया जिसके अंदर थोड़ा काउडंक मिलाया और काउडंक साल्ट और थोड़ा बोरेक्स मिला करके छोटे छोटे क्लिंकर्स बनाए पोल टाइप के और उसके वो धूप में सुखा दिया तो उसको चार्ज बोलते हैं फिर ये मिट्टी का इन्होंने इस तरह का पोलो पॉट बनाया ठीक है इसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा सीधा और फिर चार्ज को फिल कर दिया लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा लंबा है स्टिक जो है और उसके बाद ये है कंडेंसर और कंडेंसर को इस तरह से फिट करके और ये मिट्टी से ल्यूट कर दिया चारों तरफ ठीक है सर और इसमें आप देखेंगे कि बीच में साफ बताया कि परफोटेड प्लेट रखा है चार इसमें जो बड़े होल हैं उसको हम इस तरह से कंडेंसर इस तरह से फिट कर देंगे बड़े होल के अंदर ठीक है सर इस तरह के है ना और जो छोटे होल हैं आप जब जानते हैं कि ऊपर से हम जब चारकोल डालेंगे तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो छोटे होल रखे अंदर से ऑक्सीजन आएगा ताकि वो प्रॉपरली चारकोल को जल सके ठीक है सर और कुछ जो मेटेरियल गैंग वैंग होगा सो नीचे जाएगा जो जला हुआ चारकोल का टुकड़ा और उसके जस्ट नीचे जहाँ ये नोजल रखे हैं ना उसके जस्ट नीचे एक कलेक्टिंग वेसल्स होगा जिसमें पानी भरा हुआ होगा अच्छा पानी भरा हुआ रहेगा अब ऊपर से आप देखेंगे कि ये जो मस्लेराइट है वो जब डिकम्पोज होगा वेपर फॉर्म में जिंक निकलेगा और यहाँ से हम हीट बंद कर दिए हीट इसके ऊपर ही है और यहाँ से यहाँ कोई हिट नहीं है यहाँ तो आपका प्लेट आ गया इसके नीचे तो पूरा ओपन है तो ऊपर एक कार्बन मोनोक्साइड क्रिएट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हुआ उसका हाई प्रेशर जोन अंदर बनेगा और इससे बाहर की तरफ आएगा तो जब हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ कोई भी चीज जाएगा तो अचानक से ठंडा होता है है ना तो ये ये ठंडा होकर के ये तेरह सेंटीमीटर में कंडेंस हुआ और जैसे कंडेंस हुआ ऊपर से लेट आ रहा है उसको ऑब्जर्व करके और जो सॉफ्ट चिल्ड बोलते हैं जावर इज अ पार्ट ऑफ अबाउट 1,800 मिलियन इयर्स ओल्ड जियोलॉजिकली हाईली डिफॉर्म्ड अरावली फोल्ड बेल्ट इट इज वेल नोन फॉर इट्स लेड एंड जिंक डिपॉजिट्स। दस देर आर सेवरल जियोसाइट्स ऑफ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस
Okay. Now okay. these mullions, we know that rocks have got different properties. Some rock is competent, some rock is incompetent. When competent, incompetent together, when we deform it, they give rise to different type of folds. Mm -hmm. Okay, among them, when competent rock comes under deformation, when it is sandwiched between two incompetent rocks, it gives rise to the formation of mullions. Mm -hmm. Now mullions are nothing but they are road-like structures. formation here from south to north if you take the youngling is from south to north okay. the basement is grave grave followed by the lower fillet then southern or lower dolomite then again some philitic patches central dolomite then again a northern uh, carbonaceous fillet is a marker horizon and beyond marker horizon that carbonaceous fillet is a northern dolomite the most potential and fertile recipe is central dolomite that is why I am saying almost in the center of this hello, you are seeing the bigger collapse part. Mm. Because the biggest ore body and biggest excavation is created underneath these bodies. Javar enjoys almost all the characters of a UNESCO global geopark. However, we need to organize it as per the norms to get the UNESCO tag. Of course, the geopark should have a management plan to it and the management plan should very clearly consider uh, what type of tourism uh, should be conducted in and around geoparks, what type of tourists uh, should be there, how can their behavior, behavior be driven in such a way that they are behaving culturally sensitive and uh, environmentally constant. And uh, then there should be also a limit to the number of tourists that any given size uh, can carry so that the carrying capacity will not be lost.